నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పాట్ లైట్ రాష్ట్రంలో వాతావరణం మారిపోయింది పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న టైంలో ఒక్కసారిగా అంతా కూలైపోయింది పైగా అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కూడా పడడంతో పంట నష్టం తప్పలేదు అసలే ఈ చలికాలం అంత ఎఫెక్ట్ కనిపించలేదు అయితే ఇప్పుడు అకాల వర్షాలతో మిర్చి శనగ పత్తి మొక్కజొన్న పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది కొన్ని మార్కెట్లలో పంట ఉత్పత్తులు తడిసిపోయాయి కొన్ని చోట్ల పత్తి ఏరకుండానే తడిసిపోయింది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో మిర్చి రైతులకు ఈ అకాల వర్షాలు చాలా నష్టం కలిగించాయి చేతికొచ్చిన టైంలో పంట అందకుండా పోయింది తడిసిన పంటలను ప్రభుత్వమే కొని ఆదుకోవాలంటున్నారు రైతులు వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా మార్పులకు కారణమేంటి రాబోయే రోజుల్లో వెదర్ ఎలా ఉండబోతోంది ఇవాళ స్పాట్ లైట్ లో చూద్దాం ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు పంట చేతికొచ్చే టైంలో అకాల వర్షాలు ముంచేశాయి మిర్చి పత్తి మొక్కజొన్న వరి పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది మార్కెట్లలో అమ్మేందుకు రెడీగా ఉన్న పంట ఉత్పత్తులు కూడా తడిచిపోయాయి ఖమ్మం ఆదిలాబాద్ మహబూబాబాద్ భూపాలపల్లి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాల్లో ఎక్కువ నష్టం జరిగింది అకాల వర్షాలు ఏటా రైతులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తూనే ఉన్నాయి ఇన్నాళ్లూ కష్టపడి సాగు చేసి పంట చేతికొచ్చే సమయంలో కురుస్తున్న వర్షాలు రైతులు నిండా ముంచేస్తున్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఎండలు ముదురుతున్నాయనుకుంటున్న సమయంలో రాష్ట్రంలో సడన్ గా వాతావరణం మారిపోయింది ఇక చలి లేనట్లే అని అంతా అనుకున్నారు ఎండలు కాస్త ముందుగానే మొదలయ్యాయన్నట్లుగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా భారీగా పెరిగాయి అయితే ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చేంజ్ అయింది మబ్బులు పట్టి చలిగాలుల తీవ్రత పెరిగి అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిశాయి దీంతో రైతులకు ఎప్పటిలాగే ఇబ్బందులు తప్పటం లేదు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ మహబూబాబాద్ ములుగు ఖమ్మం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిశాయి దీంతో చేతికొచ్చే పంటలు నీళ్లపాలయ్యాయి మిర్చికి ఇప్పుడిప్పుడే మంచి ధర వస్తోంది దీంతో గట్టెక్కుతామనుకున్న రైతుల ఆశలు అడియాసలయ్యాయి అకాల వర్షాలు మరో రెండు రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది వడిసాకు అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుండటంతో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది కళ్లాల్లో ఉన్న పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతుల పాట్లు అన్నీయన్నీ కావు ముఖ్యంగా మిర్చి వేరుశనగ పత్తి మొక్కజొన్న పంటలకు తీవ్ర నష్టం కలిగింది మరోవైపు కందుళ్లు మార్కెట్లకు తరలిస్తున్నారు రైతులు ఇంకొందరు తేమ శాతం తగ్గేందుకు ఆరబోస్తున్నారు ఇలాంటి సమయంలో వర్షం పడటంతో అవన్నీ తడిసిపోయాయి శనివారం నాటి వర్షానికి సిద్దిపేట మార్కెట్ యార్డ్లో ఉంచిన కందులన్నీ తడిసిపోయాయి దీంతో రైతుల ఆవేదన అంతా ఇంతా కాదు మంచి రేటు వస్తున్న సమయంలో ఇలాంటి అనుకోని ఆపద రావటంతో మళ్లీ అప్పుల ఊబిలోకి వెళ్తామని ఆందోళన చెందుతున్నారు ప్రభుత్వమే కాపాడాలంటూ కోరుకుంటున్నారు మంచిర్యాల జిల్లాలో పద్దెనిమిది మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది చేలల్లో ఏరాల్సిన పత్తి ముప్పై శాతం వరకు అలాగే ఉంది ఇప్పుడు ఈ వానలతో పత్తి కాస్త తడిసిపోయింది కాయలు ఏరేందుకు కూడా పనికి వచ్చే పరిస్థితి లేదంటున్నారు రైతులు వేమనపల్లి నెన్నెల వంటి ప్రాంతాల్లో పత్తి రంగు మారుతోంది ఇంకోవైపు మామిడి పూత కూడా ఇప్పుడిప్పుడే మొదలవుతుండటం ఈ గాలి వానలు వర్షాల ధాటికి పూత కాస్త మొదట్లోనే రాలిపోయింది దీంతో ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని రైతులు అంటున్నారు ఈ అకాల వర్షం వలన తమ కాయ డ్యామేజ్ తమ చెట్లు మొత్తం ఒక్కటి అక్కడ రాకుండా అడబడిపోతాయి మొత్తం కాయ అంతా రాలింది పన్నెండు గంటల వర్షం భారీ వర్షం కొట్టింది టోటల్ అలా మొత్తం నీళ్లు అయింది ఒక్క కాయ కూడా చేతికి వచ్చేది లేదు ఇప్పుడు మాకు దీని గురించి పట్టించుకున్న నాదులు లేడు కాబట్టి దీనికి న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం మహబూబాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా శని ఆదివారాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిసింది అకాల వర్షంతో రైతులు ఆందోళన పడుతున్నారు మిర్చి వేరుశనగ మొక్కజొన్న పంటలకు నష్టం జరిగిందంటున్నారు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోనూ భారీ వర్షం కురిసింది వేల ఎకరాల్లో పత్తి మిర్చి వరి పంటకు నష్టం జరిగింది చివరి దశలో ఇలా జరగటంతో ఏం చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు రైతులు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాల్లోనూ అకాల వర్షాలు రైతులను టెన్షన్ పెడుతున్నాయి నల్గొండ జిల్లాలోని త్రిపురారం బెజ్జికల్ మర్రిగూడెం బాబుసాయిపేట గ్రామాల్లోని నీటి వనరులు అలుగుపోశాయి ముంపు ప్రాంతాల్లోని వరి పొలాలు నీట మునిగాయి గతంలో ఎన్నడూ లేనట్లుగా ఒక్కసారిగా వానలు పడటంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు పంటలు నీట మునగటంతో ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలంటూ కోరుతున్నారు 
కోదాడ హుజూర్ నగర్ సూర్యాపేట తుంగతుర్తి దామరచర్ల వేములపల్లి ప్రాంతాల్లో వర్షాలు రైతులను టెన్షన్ పెట్టాయి మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో రైతులు అలర్ట్ అవుతున్నారు చేలల్లో ఉన్న పంటను కాపాడుకోవటం కష్టం మార్కెట్ యార్డుల్లో ఉన్న కందులు ఇతర పంటలకు పట్టాలు కప్పే పనిలో ఉన్నారు అయితే పట్టాలు తగినన్ని అందుబాటులో లేకపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు తడిసిన కందులు ఇతర పంట ఉత్పత్తులను మార్కెట్ అధికారులు కొనాలని కష్ట సమయంలో ఆదుకోవాలని రైతులు అంటున్నారు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు రైతులకు భరోసా ఇస్తున్నా తడిసిన పంటను కొనే పరిస్థితి లేదు మొత్తంగా ఈ అకాల వర్షాలు వేలాది ఎకరాల్లో పంటలకు నష్టం కలిగించాయి అలాగే మార్కెట్లో అమ్మకానికి పెట్టిన వాటిని ఊడ్చేశాయి అకాల వర్షాలు మిర్చి రైతులను కష్టాలు పాల్చేసింది ఖమ్మం జిల్లాలో రైతులు ఆందోళనతో ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు మిర్చికి మంచి రేట్ కూడా లేదు ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతుందన్న ఆశతో ఉన్నారు రైతులు ఇంతలోనే అకాల వర్షంతో చేతికొచ్చిన పంటంతా నీటి పాలైంది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో మిర్చి రైతుల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది శని ఆదివారాల్లో కురిసిన వర్షాలతో దాదాపు వేలాది క్వింటాళ్ల మిర్చి తడిసిపోయింది శనివారం రాత్రి దాకా వాతావరణం బాగానే కనిపించింది దీంతో ఎండలు బాగానే ఉంటాయనుకున్న రైతులకు అర్ధరాత్రి కురిసిన వర్షంతో చేతికొచ్చిన మిర్చి తడిసిపోయింది మిర్చి క్వింటాలకు పదిహేను వేల రూపాయల మేర ధర పలుకుతోంది దీంతో కొంచెం కష్టాల నుంచి గట్టెక్కొచ్చని రైతులు అనుకున్నారు కానీ అకాల వర్షాలు రైతుల్ని నిలువున ముంచేశాయి సకాలంలో పట్టాలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో కాపాడుకునే వీలు లేకుండా పోయిందంటున్నారు రైతులు ఇక అటు పొలాల్లోనూ నీళ్లు పెద్ద ఎత్తున నిలిచిపోయాయి వర్షాలు పడ్డాయి బాగా పెద్ద వర్షాలు పడ్డాయి వాగులు వంకలు కూడా పొరుగుతున్నాయి నిన్నటి వరకు ఇరవై వేల రూపాయలు ఉన్నటువంటి కింట రేటు ఈ రోజు పన్నెండు వేల రూపాయలు పడిపోయింది ఇప్పుడు ఈ రంగు మార్పు వల్ల ఇంకా తగ్గించి అడుగుతారు దళాల చేతుల్లో ఏమో రేట్లు ఉంటున్నాయి రైతుకు వచ్చేపాటికి రేటు ఉండట్లేదు రైతు నష్టపోకుండా ఉండాలి అంటే ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి రైతులను ఆదుకుని ఈ మిర్చి కొనుగోలు చేయాలి మంచిది చుట్టుపాటు ధర ఇచ్చి లేని పక్షంలో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం తక్షణం స్పందించి కొనుగోలు చేయవలసిందిగా రైతుల తరఫున మేము చెప్తాం ఖమ్మం జిల్లాలోని కూసుమంచి మండలంలోని ఆరు గ్రామాలు తిరుమలాయపాలెంలోని నాలుగు గ్రామాల్లో వర్ష భీభత్సం కొనసాగింది అటు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోని చర్ల మండలంతో పాటు మిగతా ప్రాంతాల్లో అకాల వర్షాలు రైతుల్ని కష్టాల పాల్చేశాయి ఈ వానలతో మిర్చితో పాటు పత్తి వేరుశనగ రైతులు నష్టపోయారు మిర్చి తోటల్లోని కాయలు తడిసి నల్లబడ్డాయి కల్లాల్లోని మిర్చి చేతికి రాకుండా పోతోంది ములుగు జిల్లాలోనూ భారీ వర్షాలు కురిశాయి వాజేడు మండలంలో అత్యధికంగా ఆరు పాయింట్ నాలుగు సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది గోవిందరావుపేటలో ఆరు పాయింట్ ఒకటి తాడ్వాయిలో ఐదు పాయింట్ రెండు ములుగులో నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది రామప్పలో నాలుగు పాయింట్ ఒక్క సెంటీమీటర్ల చొప్పున వర్షం పడింది వాజేడు కన్నాయిగూడ మండలాల్లో మిర్చిని గోదావరి ఇసుక తెన్నుల్లో ఆర్పడుతుంటారు ఈ అకాల వర్షాల ధాటికి గోదావరిలో ప్రవాహం పెరిగి మిర్చి అంతా నీళ్ల పాలైంది కళ్ల ముందే చేతికొచ్చిన పంటంతా కొట్టుకుపోయింది భద్రాచలం ఏజెన్సీలోని చర్ల దుమ్ముగూడెం వెంకటాపురం మండలాల్లో మిరప పంటకు ఈ వానల్తో తీవ్ర నష్టం జరిగింది దాదాపు అక్కడనే ఆరు కోట్ల వరకు నష్టం వాటిల్లినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు మరింతగా వానలు కురుస్తాయన్న హెచ్చరికలతో రైతులు మిగిలిన పంటని కాపాడుకునేందుకు కష్టాలు పడుతున్నారు నేను మూడు ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని వేసిన మిర్చి పంట చేతి కచ్చే టైంలో ఈ అకాల వర్షం మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టి ప్రతి సంవత్సరం మాకు ఏట ప్రతి సంవత్సరం వర్షాలతో మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇప్పుడు పంట చేతి కచ్చే టైంలో మార్కెట్ల మద్దతు ధర దిగుతుంది ప్రభుత్వం ఈ మిర్చి నానిందని కాకుండా రైతుల మీద కొంచెం సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తూ ఈ రైతులకు మద్దతు ధర ప్రకటించి మమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఆదుకోవాలి కల్లాల్లోనే తడిసిపోయిన మిర్చి పంటను చూసి రైతులు ఆవేదనతో ఉన్నారు అసలే గిట్టుబాటు ధర ఉండటం లేదు అందులోనూ కూలీల కొరత ఉంటోంది సకాలంలో పంటను తీసి అమ్మేయాల్సింటుంది అందుకే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూలీలను తీసుకొచ్చారు రైతులు పనులు పూర్తి చేసుకుని తీరా మిర్చి అమ్ముదామనుకున్న సమయంలో ఈ వర్షాలు ముంచేశాయి వర్షం నుంచి పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతులు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ పట్టాలు పూర్తిగా అందుబాటులో లేకపోవడంతో వర్షపు నీటికి కొట్టుకుపోయింది ఆరబెట్టిన మిర్చి అంతా నీళ్ల పాలైంది పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతున్న టైంలో ఇలా జరగటంతో రైతుల్లో ఆందోళన కనిపిస్తోంది తాము పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు ప్రభుత్వంతో పాటు అధికారులు వెంటనే స్పందించి తడిచిన మిర్చిని వెంటనే కొని తమని ఆదుకోవాలని రైతులు అంటున్నారు నేను ఒక ఐదు ఎకరాలు తోట వేసిన ఒక ఎకురానికి యాభై వేల కౌలు పంట చేతికి వచ్చింది చేతికి వచ్చిన వాళ్ళని వర్షం పడి దాంతో మాకు బాగా నష్టం జరిగింది గవర్నమెంట్ మాకు ఏమన్నా సాయం చేయవచ్చు 
ఖమ్మం జిల్లాలోని కూసుమంచి మండలంలో మూడు వేలకు పైగా ఎకరాల్లో మిర్చి సాగైంది అక్కడ దాదాపు డెబ్బై శాతానికి పైగా పంటలు దెబ్బతిన్నాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు అటు ఏపీలోనూ వర్షాలు పట్టంతో రైతులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు గుంటూరు మిర్చి యార్డుకు వచ్చిన బస్తాలను వర్షం కారణంగా దింపలేక టైంకి కవర్లు కప్పలేక రైతులు ఆందోళన చెందారు ఇప్పటికే మిర్చి ఎగుమతులు తగ్గాయని ఓవైపు ప్రచారం జరుగుతోంది కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్తో ఎగుమతులు తగ్గాయని దళార్లే ఎంతో కొంత ధరకు కొనే పరిస్థితులు ఏపీలో కనిపిస్తున్నాయి ఇక వీటికి తోడు అకాల వర్షాలతో రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోతోంది మార్కెట్లలో నిల్వ వసతులు లేకపోవడం పట్టాలు అందుబాటులో ఉండకపోవడంతో మిర్చి రైతులకు నష్టతీవ్రత పెరిగింది ఒక్కసారిగా కురిసిన కుంభవృష్టితో పొలాల్లో నీళ్లు అలాగే నిలిచిపోయున్నాయి మిర్చి పంటకు ఎక్కువ నీళ్లు పెడితే తాలుకాయలుగా మారిపోతుంది తెగుళ్ల బెడద కూడా ఎక్కువవుతుంది దీంతో ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో మిర్చి రైతులున్నారు గత ఏడాది వైరస్ తెగులుతో లాభాలు రాలేదని ఇప్పుడు ఈ అకాల కష్టంతో కనీసం కూలీల ఖర్చులు కూడా రావటం లేదని అంటున్నారు ఎండలు పెరుగుతున్నాయనుకున్న టైంలో రాష్ట్రంలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం కూల్ గా మారిపోయింది చలికాలం పూర్తయ్యే టైంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఉపరితల ద్రోణితో శీతల గాలుల తీవ్రత పెరిగింది ఆదిలాబాద్ తో సహా మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ చలిగాలుల ఎఫెక్ట్ పెరిగింది ఓవైపు చినుకులు ఇంకోవైపు పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిన చలిగాలుల తీవ్రతతో రాష్ట్రంలో వాతావరణం మారింది గత రెండు రోజుల నుంచి చలి ఎఫెక్ట్ మరింత పెరిగింది ఒడిశా నుంచి ఉపరితల ఆవర్తనం దక్షిణ తెలంగాణ వరకు కొనసాగుతోంది తమిళనాడు నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ వరకు ఉపరితల ద్రోణి ఉంది అరేబియా నుంచి తేమ గాలులు ఉత్తరాది నుంచి పొడి గాలులు తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఎఫెక్ట్ చూపుతున్నాయి దీంతో రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఆదివారం నాడు పగటి ఉష్ణోగ్రతలు రాష్ట్రంలో భారీగా తగ్గాయి ఎంతలా అంటే ఈ చలికాలంలోనే అత్యంత తక్కువ టెంపరేచర్లు రికార్డు అవడం ఇదే తొలిసారి హైదరాబాద్లో సాధారణం కంటే ఎనిమిది డిగ్రీలు తగ్గి ఇరవై మూడు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీలుగా రికార్డయింది రామగుండంలో ఇరవై ఐదు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది సాధారణం కంటే ఉష్ణోగ్రత ఐదు డిగ్రీల కంటే తగ్గినా పెరిగినా అనూహ్య మార్పులున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు గుర్తిస్తారు కొన్ని చోట్ల తొమ్మిది డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత తగ్గింది దీంతో పగటిపూట కూడా చలి ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తోంది పగటి రాత్రి టెంపరేచర్లలో పెద్దగా తేడా ఉండటం లేదు గాలిలో తేమ సాధారణం కంటే ఇరవై నాలుగు శాతం పెరిగింది ఫిబ్రవరి ఒకటి నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చాయి ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి మాత్రం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది చలిగాలుల ఎఫెక్ట్ రాత్రికి రాత్రే పెరిగిపోయింది దీంతో వృద్ధులు పిల్లలకు ఇబ్బందులు తప్పలేదు వాతావరణంలో మార్పులతో దగ్గు జలుబు జ్వరాలు వచ్చే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది శీతల వాతావరణం చాలా బ్యాక్టీరియాలు వైరస్లకు అనుకూలమవడంతో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు డాక్టర్లు చలికాలంలో ఈదుర్గాళ్లతో మరింత ప్రమాదముందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు అత్యవసరమైతే తప్ప ఉదయం రాత్రి వేళల్లో బయటకు వెళ్లొద్దంటున్నారు మరో పది రోజుల తరువాత ఎండల తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందన్న అంచనాలున్నాయి అయితే అంతకు ముందే చలి పంజా విసురుతోంది ఉత్తరాది నుంచి వీస్తున్న చల్లటి గాలులతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నాలుగైదు రోజులుగా చలి తీవ్రత పెరిగింది శని ఆదివారాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయాయి భీంపూర్ తామ్సీ మండలాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి సాయంత్రం ఐదు దాటిందంటే చలి ఎఫెక్ట్ పెరుగుతోంది ఉదయం తొమ్మిది దాటినా చలిగాలుల తీవ్రత మాత్రం తగ్గడం లేదు మారిన వాతావరణంలో ఉదయం పూట స్కూళ్లకు వెళ్లే విద్యార్థులతో పాటు ఉద్యోగులు వ్యవసాయ కూలీలపై చలి ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తోంది ఆదిలాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య వ్యాపార సంస్థలు ఉదయం పదకొండు గంటల తర్వాతే తెరుచుకుంటున్నాయి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన చలితో జనం గజగజ వణుకుతున్నారు చలికి తోడు దట్టమైన పొగమంచు ఆవరించడంతో ఏజెన్సీల్లో ఎప్పటిలాగే సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి ఎండలు పెరుగుతున్నాయనుకున్న టైంలో వాతావరణం మారడంతో మళ్లీ చలి మంటలు కాచుకుంటున్నారు జనం మార్నింగ్ వాకర్స్ కూడా ఆలస్యంగా వెళ్తున్నారు చలి తీవ్రత కారణంగా అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు మరో రెండు మూడు రోజుల పాటు చలిగాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో పాటు అక్కడక్కడా వర్షం పడే అవకాశం ఉండటంతో ఆరోగ్యపరంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు
ఫిబ్రవరి పదమూడు వరకు తెలంగాణపై అక్కడక్కడా వర్షాల ఎఫెక్ట్ ఉండనుంది ఆ తరువాత పూర్తిగా పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు నిజానికి ఈ నెలలా రాష్ట్రంలో వానలు కురవడం చాలా అరుదు అయితే అక్కడక్కడా భారీ అకాల వర్షాలతో ముఖ్యంగా రైతులకు ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి వర్ష సూచనపై వాతావరణ శాఖ ముందస్తుగానే అలర్ట్ చేసింది మరో పది రోజుల తరువాత ఉష్ణోగ్రతలు మెల్లమెల్లగా పెరుగుతాయని అంటున్నారు మరో పది రోజుల తర్వాత ఎండలు పెరగడం ఖాయమంటున్నారు అయితే ఇప్పుడే శీతల వాతావరణం అక్కడక్కడా కురుస్తున్న వర్షాలతో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు డాక్టర్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు అకాల వర్షాలతో పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ఇవాటి స్పాట్లైట్ కీప్ వాచింగ్ వి